గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు బిజినెస్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ షో గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ ఉదయం బలహీనంగా ఉన్నాయి ప్రధాన మార్కెట్స్ రెండు నికి షాంఘై ఈ రెండు మార్కెట్స్ నష్టాలతో ప్రస్తుతం ట్రేడ్ అవుతున్నాయి మెమోరియల్ డే సందర్భంగా లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ సెలవు తీసుకున్నాయి దీంతో ఏషియన్ మార్కెట్స్ క్లూలెస్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నట్లుగా చెప్పుకోవచ్చు మనం ఎస్డిఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా బలహీనంగా ట్రేడ్ అవుతుంది సుమారుగా పంతొమ్మిది పాయింట్ల నష్టంతో ఫైవ్ థౌజండ్ థర్టీ త్రీ లెవెల్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అలాగే కరెన్సీ మార్కెట్స్ లో కూడా యూరో మరింత బలహీన పడింది డాలర్ తో నిన్న సుమారుగా పాయింట్ ఐదు శాతం బలహీన పడింది వన్ పాయింట్ టూ టూ డాలర్స్ కు యూరో వాల్యూ డాలర్ తో పోలిస్తే కిందకు దిగి వచ్చింది యూరో కరెన్సీ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత యూరో వాల్యూ ఇంతగా పడిపోవడం ఇదే ప్రథమ చరిత్రలో వరుస సమీప భవిష్యత్తులో ఒక డాలర్ ఒక యూరో రెండు సమానం అయ్యే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి మరోవైపు కరెన్సీ క్రైసిస్ తో క్రూడ్ వాల్యూ తిరిగి డెబ్బై డాలర్లకు పైన ట్రేడ్ అవుతోంది ప్రస్తుతం డెబ్బై నాలుగు సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ త్రీ డాలర్స్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవుతోంది గోల్డ్ పరిస్థితి వస్తే రేంజ్ బౌండ్ గా మూవ్ అవుతుంది సో కమాడిటీస్ మార్కెట్స్ లో పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఇక మార్కెట్స్ కబుర్లోకి వెళ్లే ముందు ఇండియా లార్జెస్ట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ నిన్ననే అందుకున్నాను సో మనకు ఐఎమ్ ఆల్సో షేర్ హోల్డర్ ఆఫ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కాబట్టి కొద్ది కొద్దిగానే షేర్లు ఉన్నాయి కానీ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ మాత్రం వచ్చింది సో దీని గురించి రెండు మొక్కలు చెప్దాం చాలా సాదా సీదాగా ఏమాత్రం ఫ్లాషీనెస్ లేకుండా సింపుల్ గా కనపడే యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఒక వెల్త్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని మాత్రం బాగా గుర్తి చెప్పచ్చు ఒక యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఎలా ఉండాలి అన్న అంశాన్ని మనం ఆర్ఐఎల్ రిపోర్ట్ చూసి తెలుసుకోవచ్చు ప్రధానంగా థింక్ గ్రోత్ థింక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ థింక్ రిలయన్స్ ఈ థీమ్ తో విడుదల చేసిన రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ సంవత్సరం అంటే టూ థౌజండ్ నైన్ టెన్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ లో డియర్ ఫెలో షేర్ హోల్డర్స్ అంటూ సాగిన ముఖేష్ అంబానీ స్పీచ్ లో అవర్ గోల్ ఈస్ టు మేక్ ఆర్ఐఎల్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇన్నోవేటివ్ కంపెనీస్ ఇన్ ది వరల్డ్ అండ్ టు అచీవ్ బ్రేక్ త్రూ గ్రోత్ ఇన్ రెవెన్యూస్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ బై క్రియేటింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ సస్టైనబుల్ సొల్యూషన్స్ ఇటువంటి మాటలు ముఖేష్ లాంటి వారు ఊరికే ఏదో పోసుకోల్ గబుర్లాగా చెప్పరు ఇవన్నీ అమలయ్యి తీరే ఎంతో విలువైన ఫ్యూచరిస్టిక్ స్టేట్మెంట్స్ అలాగే రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయల టర్న్ ఓవర్ సాధించిన ఈ కంపెనీ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ను సాదాసీదాగా ఒక సారీ సాదాసీదా న్యూస్ ప్రింట్ మీద ముద్రించడం కూడా ఒక విశేషమే కంపెనీకి సంబంధించిన పూర్తి సమగ్రమైన ఇన్ఫర్మేషన్ తో పాటు ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుంది అలాగే పెట్రో కెమికల్ ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుంది తదితర విశ్లేషణ కావాలి అనుకున్నవారు తప్పనిసరిగా చదివి తీరాల్సిన రిపోర్ట్ ఇది అఫ్ కోర్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కాకపోతే ఇటువంటి రిపోర్ట్స్ మనకు రావు అందుకనే ఇన్ఫోసిస్ కావచ్చు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు ఇటువంటి కంపెనీల షేర్లను కనీసం ఐదో పదో మన పోర్ట్ఫోలియోలో చేర్చుకుంటే యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ వస్తుంటాయి ఆ కంపెనీ సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం సమగ్రమైన సమాచారం ఎటువంటి ఎనలిస్ట్ రిపోర్టు మనకు రాకపోయినా కూడా ఇటువంటి యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ చూసి తెలుసుకోవచ్చు చివరిలో యాజ్ యూజువల్ అఫ్ కోర్స్ ఓన్లీ విమల్ లాంటి వాళ్ళ ఓన్ ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించిన డిస్కౌంట్ కూపన్స్ ఎప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తూ ఉంటారు సో ఈ సంవత్సరం కూడా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు ఇదంతా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ని మార్కెటింగ్ చేయడం కోసం కాదు జస్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ దాని గురించి చెప్పడం కోసం చేసిన ప్రయత్నం ఇది సో మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే నేను నా చివరి గంట ట్రేడింగ్ లో మార్కెట్స్ చక్కగా కోలుకున్నాయి లాస్ట్ వన్ అవర్ లో నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ హండ్రెడ్ కి చేరువుగా వచ్చింది ఇప్పుడు ఫైవ్ థౌజండ్ ఫార్టీ దగ్గరికి సపోర్ట్ వచ్చింది అని చార్టిస్ట్ చెప్తున్నారు సో ఇదంతా కొంత షార్ట్ టర్మ్ లో బేరిష్నెస్ ఉంది అని ఎక్కువ మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న టైమ్ లో జరుగుతున్న పాజిటివ్ డెవలప్మెంట్స్ అలాగే స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ప్రధానంగా కొనసాగింది నిన్న అర్జెంతం కూడా ఇన్ఫాక్ట్ పుంజుల ఆయిల్ సుజనాల్ లాంటి బ్యాడ్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చిన స్టాక్స్ భారీగా నష్టపోతే చిన్న బ్యాంకుల స్టాక్ ప్రైసెస్ చెకచెక ఎగబాకయ్యి చివరి ట్రేడింగ్ చివర్లో సో పొటెన్షియల్ మెర్జర్ క్యాండిడేట్ అన్న వార్తలతో కర్ణాటక బ్యాంక్ షేర్స్ ఆర్జెంతం లాభాలు ట్రేడ్ అయ్యాయి స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అయ్యాయి అలాగే ఎడ్యుకేషన్ స్టాక్స్ చిన్న బ్యాంకుల స్టాక్స్ అలాగే ఆటో స్టాక్స్ లో లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ మహీంద్ర అండ్ మహీంద్ర బజాజ్ ఆటో టాటా మోటార్స్ ఇవన్నీ భారీగా లాభపడ్డాయి ఐటీ స్టాక్స్ మాత్రం కొంత కరెక్ట్ అయ్యాయి స
అలాగే డాలర్ స్ట్రెంగ్ అవుతుందని సో ఐటీ స్టాక్స్ కు రాబోయే రోజుల్లో డెఫినెట్ గా షార్ట్ షార్ట్ మీడియం టర్మ్ కూడా పాజిటివ్ గా ఉంటుంది అనుకోవడానికి దీని సంకేతాన్ని తీసుకోవచ్చు ఐటీ స్టాక్స్ ఎక్కువ మంది కరెన్సీని మరి ఓ భూతం లాగా చూపించి ఐటీ స్టాక్స్ జోలికి వెళ్ళొద్దు అని కొంతమంది చెప్తున్నారు వాటిని మాత్రం మనం ఇగ్నోర్ చేయడం బెటర్ ఇక మార్కెట్ సంబంధించిన మరింత విశ్లేషణ ట్రేడింగ్ టిప్స్ ఇవ్వడానికి ఎల్ఎస్ కుటుంబరావు గారు శేష్ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు సో కుటుంబరావు ఒక కొంతమంది అభిప్రాయపడే దాని ప్రకారం టెక్నికల్ గా ఇప్పుడు ఏదైతే మనం పుల్ బ్యాక్ చూసామో ఈ పుల్ బ్యాక్ ఎక్కడ తాగుతుంది తిరిగి మార్కెట్ కరెక్షన్ మూడ్ లో పెడుతుంది అంటున్నారు దీంతో ఎంతవరకు చూపిస్తారు ఒక్కటే అండి చార్టీస్ ఎక్కువగా ఈ మధ్య మూవింగ్ యావరేజెస్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం చూసాం అనమాట ఎక్కువ అనలిస్ట్ గానీ అందరు కూడా దాంతో ఏంటంటే ఎప్పుడైతే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ని తిరిగి కాంకర్ చేసి నిఫ్టీ క్రాస్ అయిందో ఫోర్ నైన్ సిక్స్ జీరో ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ జీరో బ్యాండ్ కాస్త పుల్ బ్యాక్ కి స్ట్రెంత్ వచ్చింది అని చెప్పేసి అని అన్నారు మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా స్ట్రెంత్ రాగానే ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఫిఫ్టీ వన్ హండ్రెడ్ కి క్లోజర్ గా ఉంది కాబట్టి అక్కడ మేజర్ రెసిస్టెన్స్ రావచ్చు అని అంటున్నారు మనం గత టూ త్రీ వీక్స్ నుంచి చూస్తే హైట్ అండ్ వొలటిలిటీలో గ్యాప్ డౌన్ గానీ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్స్ లో గానీ దాదాపు నిఫ్టీ ఇంట్రాడే మూవ్మెంట్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వస్తున్నాం మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ మూవ్మెంట్ చూస్తున్నప్పుడు టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కి హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ కి జస్ట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను అనుకోవటం పెద్ద సిగ్నిఫికెన్స్ వీటికి ఇవ్వకూడదు అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ సెషన్స్ మార్కెట్స్ కన్సాలిడేట్ అయ్యే వరకు అని ఎందుకంటే జనరల్లీ ఇప్పుడు మార్కెట్ మూవ్మెంట్ అంతా కూడా గ్లోబల్ ఇండియా క్యూస్ ఎట్లా ఉన్నాయి మన డొమెస్టిక్ క్యూస్ ఎట్లా ఉన్నాయి కొన్ని పర్టికులర్ క్యూస్ లైక్ మాన్సూన్ సెటిల్ అయింది నిన్న లాస్ట్ మినిట్ లో నిన్న రిలయన్స్ నుంచి కూడా బాగా సపోర్ట్ వచ్చింది మార్కెట్ కి మోర్ దాన్ వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిలయన్స్ జంప్ అయింది లాస్ట్ లో అండ్ జీడిపి కూడా రోబస్ట్ గా వచ్చింది కాబట్టి జనరల్లీ ఈ నెంబర్స్ ని బట్టి చూస్తా ఉంటే కనుక నేను అనుకోవటం మన మార్కెట్స్ గుడ్ షేప్ లో ఉన్నాయి అండ్ యాస్ లాంగ్ యాస్ ఫైవ్ జీరో టూ జీరో ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో బ్యాండ్ పైన వాళ్ళు సస్టైన్ అయితే మాత్రం మార్కెట్స్ కి పెద్ద నష్టాలు రాకపోవచ్చు నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ కూడా ఇన్ఫాక్ట్ సస్టైన్ అవ్వచ్చు యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా వెల్ పాయిస్డ్ ఉన్నాయి అనమాట కాస్త పుల్ బ్యాక్ ర్యాలీ రావడానికి ఆఫ్టర్ ది చివరిలో మన ప్రాఫిట్ ట్రేడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా మీరు ఒక టీప్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్ఎంఎస్ పంపించడం జరిగింది బై ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ స్టాక్స్ లైక్ బీపీసీఎల్ ఐపీసీఎల్ చిన్న బ్యాంక్ లో స్టాక్స్ సడన్ గా వాటిలో యాక్టివిటీ మనం ఎమర్జ్ అయిన ఒకటండి మనం ఎప్పుడైతే ఫైనాన్షియల్ స్పేస్ లో రీబౌండ్ అంటూ స్టార్ట్ అయింది ఒక మేజర్ టేక్ ఓవర్ ఎప్పుడైతే అయిందో కానీ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ ని తీసుకున్న తర్వాత వాల్యూ ఉన్న ప్రైవేట్ క్లోజ్లీ హెల్డ్ బ్యాంక్స్ లో అన్లాక్ అవుతుంది వాటిలో ఎట్ సమ్ పాయింట్ యాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి అన్నాం ఇన్ఫాక్ట్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా కూడా రికమెండ్ చేసాం ఆఫ్టర్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ కర్ణాటక బ్యాంక్ కర్ణాటక బ్యాంక్ తో పాటు ఇంకా బ్యాంక్ రీక్యాపిటలైజేషన్ తో బెనిఫిట్ అయ్యే చిన్న బ్యాంక్స్ లైక్ యూకో బ్యాంక్ అని విజయా బ్యాంక్ అని వీటన్నిటిలో కూడా అవుట్ స్టాండింగ్ రిటర్న్స్ రావడం చూసాం అనమాట కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏదో మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేని ఈవెంట్ అనేది కాదనమాట ఇట్ వాస్ క్లియర్లీ ప్రిడిక్టబుల్ ఆన్ టేబుల్ అనమాట క్లియర్లీ వీటిలో యాక్షన్ వస్తుంది జస్ట్ ఇట్ వాస్ ఓన్లీ వెయిటింగ్ గేమ్ అనమాట డెఫినెట్లీ వచ్చింది హ్యూజ్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చింది ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ స్పేస్ లో కూడా మనం రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నాం ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఈసారి దుబారా చేయదలుచుకోలేదు వాళ్ళకి ఏదైతే త్రీ జీ రెవెన్యూస్ కానీ ఓవరాల్ గా క్యాష్ ప్లస్ ఇవాళ గవర్నమెంట్ ఏ పొజిషన్ లో ఉంది అది సబ్సిడీస్ కి డబ్బులు వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు ఎట్ సమ్ పాయింట్ ప్రైస్ అడ్మినిస్టర్డ్ ప్రైస్ మెకానిజం మారుస్తారు ఆ మార్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ బెనిఫిట్ అయ్యేది పిఎస్యు ఆయిల్ మేజర్స్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటానే ఉన్నాం రిపీటెడ్ గా ఎంపవర్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అందులో డిస్కషన్ లో ఉన్నది నేను అనుకోవటం మేబీ వెరీ షార్ట్లీ ఇన్ఫాక్ట్ అందరూ అనుకున్నట్టు టూ మంత్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ కాకుండా మేబీ ఇన్ వన్ టూ వీక్స్ కూడా సమ్ డెసిషన్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆన్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఫ్రంట్ అనమాట ఫర్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్యూయల్ ప్రైజెస్ ఎందుకంటే క్రూడ్ వాలటిలిటీ కూడా చూస్తున్నాం రీసెంట్లీ సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ త్రీ డాలర్స్ వచ్చేసి తిరిగి సెవెంటీ ఫోర్ కి ఈజీగా రీబౌండ్ అయింది కాబట్టి ఈ ఫెటాల్ ఎనీ ఇంట్రప్షన్స్ ఇన్ గల్ఫ్ లైక్ ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ అటాక్ నిన్న అయింది మళ్ళీ క్రూడ్ ఏదన్నా కనుక స్ట్రెంగ్ అయిన అయ్యి షార్ట్ సప్లై